First of all, let me congratulate you because uh, this is the 10th season here in Vesprim uh, and uh, last year you won the Hungarian Trophy and the Hungarian Cup as well and uh, at the top of that you are married now, so let me congratulate you. Thank you, thank you so much, thank you. Yeah, it was a nice season. Yeah. It was a nice season and uh, now you can put the crown on it because uh, the squad uh, just getting uh, more and more stronger uh, year by year but uh, as far as I know uh, maybe this is the strongest how you can see this yeah of course we got uh, some really good players in in the squad this year we had also last year but uh, of course we we're looking strong on the paper uh, now we uh, I just had one other interview that we look strong for final four and everything and I said yeah but we we need some ingredients it's a little bit of luck to win the Champions League of course uh, and I think we have the quality of the players to do it and uh, we just need a little bit of luck and help on the way and then maybe we can be bring it home to West from this year. Yeah. Uh, as I can see uh, there are bombers who came and uh, this is how you can gain more space uh, on the line. Yeah of course we, we got now because a lot of also on left back who is a real shooter and uh, very athletic of him so it's uh, it's gonna be nice to see uh, how we, we're getting the team together during the season and uh, use everyone's quality for sure for sure. Uh, uh, also Ludovic came and uh, with Dragan and you uh, this trio is uh, I think one of the best in Europe and now uh, all of you can play uh, both in defense and offense so maybe you can just change the time on the court? Yeah, that's the, that's the question for the coach for sure, but uh, you know, I think we have a, the pivot side it looks really strong uh, for sure and uh, you know, it's, we're going to fight about the playing minutes, but in the end it's going to be uh, the coach who decides who's going to play a little bit more and a little bit less and uh, also in Hungarian league we probably only will be two because of the numbers of players we can be, so uh, we will see. But yeah. it's, uh, that's uh, not up to me this time. <laughs> <laughs> yeah, what I thought is just that this, will be, this year will be a little bit busy for you because this is the European uh, um, Cup and uh, the Olympic Games as well. So that's why, what uh, I thought. Uh, how can you bear with a new role of yours? Because you uh, was chosen by the captain of the team. Yeah, no, of course, it's, first of all, it's a great honor for me to be the team captain, to keep track of this team, uh, and uh, I'm honored for it. But it's also easy to be a team captain here. Everyone is doing their job, everyone is very professional and everything. So I'm just the, the link between the coaches and the players. So uh, it's, uh, it's going to be an interesting and new experience for me to do this. Yes, uh, because you mentioned that uh, there are a lot of uh, high quality players here, but the big job is to make it as a team, as a group. And I think uh, the coach and yours is the responsibility to, to make it. Yeah, for sure. Well, I'm like, like I said, I'm the link between the team and the coaches. So uh, to try to keep the team together and uh, be on the team side and also understand the coach's side. So it's, uh, sometimes it will be difficult for sure. But uh, also it uh, brings uh, a lot of fun to it. And uh, I think uh, I'm going to try to do, do my best to keep everyone happy and try to be happy at least. So good luck for it and uh, good luck for your 10th season. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Andreas. Thank you. Thank you very much. Thank you. No? Okay, so hello, Ludovic. Welcome in West Prem. Uh, how do you feel now after this long uh, preparation period? I'm good. I'm, I'm feeling good. Uh, I think uh, I'm happy with uh, all my teammates. Uh, we have a very good atmosphere in the, in the locker room, also with the coaches and uh, with my family. We are uh, very good in West Prem, in Nugari. We are discovering a new culture and uh, that's all. Now we will see uh, when we will start the, the competition. Okay, and uh, how do you see, how is the integration works now? Right. Yeah, yeah, it was uh, it was good. Uh, since the first uh, the first day, it was uh, it was amazing. We work uh, a lot. Uh, I'm I'm feel good with uh, all the all the players, and uh, uh, this is the the most important, I think, uh, because uh, we have to to build something strong if we want to to perform during uh, during the season. I personally, uh, I want to help uh, the team and give my best uh, during all the training and all the matches. Uh, so far you beat all of your uh, opponents so far so I think uh, you are in good shape but now you will be faced uh, against uh, Kielce. Uh, are you looking forward to it? 
Yes, I think it's important to play uh, this kind of match. Uh, we won uh, the the four, the four game uh, uh, against uh, Tatabana, against Nexe, against Benfica and Oporto, and uh, it was an amazing perform for performance for us. Uh, and now we will see against Kilse. It's a very good team, uh, maybe in the top three in Europe and in the world. And uh, we will see. Uh, 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 how is the team and uh, if we are ready to, to start the season. This, this season is going to be very busy for you because uh, there will be the European Cup as well and the Olympic Games. Uh, how do you see? Can you bury it? Uh, for me, it's an amazing, uh, an amazing season. Uh, it's true uh, we will play a lot of matches, uh, but uh, we have uh, also the possibility uh, uh, to win a lot of trophies, and uh, uh, this is the, the most important uh, for me uh, with West Brom, with the national team. And uh, I think now it's important to be focused uh, uh, only with the next game with West Brom, and uh, after we will see in January and uh, in the summer. Uh. We can mention that you are still uh, uh, 27 and you have many, many trophies so far. So you are a uh, world champion, you are an uh, mm, European Champions League winner and uh, we can just list it uh, for a long time. Uh, and uh, can you give this winning attitude to West Brim? Because you may know that West Brim already is expect to, to win uh, the Champions League. Yes, it's true. Westrem uh, wants to win the, the Champions League. Uh, it's normal. Westrem is a big club, one of the best in Europe, and I'm uh, so happy to be to be in Westrem to help the team uh, to win uh, trophies. No, not only the. Um, the Champions League, but also the Hungarian trophies. It's important uh, for the confidence for the team, for the club, and uh, of course uh, we 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 want to win the, the Champions League. It's not easy, uh, but uh, we have a very good team, a very good coach, and uh, I think it's possible to to win this competition. But uh, uh, we have to to give uh, our best uh, every day in the training and matches. Uh, I want to give uh, also my experience of the team, and, but also I want to learn with uh, uh, all the players because, uh, for example, Andreas Nilsson, Gasper Margut are playing here 10 years and I think it's possible to learn more and to be better as a player and as a person. Uh, did you follow the Hungarian Air Classicos, so Seged West Prem? Yeah, of course, of course. When uh, West Brom play against uh, against Seged, uh, all uh, all the people, uh, all the fans of handball uh, uh, watch this game, and uh, it's uh, it's amazing. Uh, now I want to to live this moment and uh, uh, more in in this uh, West Brom Arena. Uh, of course, we will want uh, uh, to win uh, all the matches, uh, this derby and uh, Hungarian trophies. But uh, uh, it's important also to 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 be focused. Uh, uh, in every game, because uh, we have to to build something something strong. I think we have a very good team, but uh, we have to um, to play with this mentality every time. Thank you, Ludovic. Good luck for this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Szerbusz, Peti. Először is uh, hadd gratuláljak a tavalyi ebben elért triplázáshoz. Hogy látod, sikerülni fog idén a triplázás? <laughs> ez, ez egy nagyon korai kérdés. Ez uh, nyilván a vágyaink. Uh, az egész csapatnak, a klubnak, már mindenkinek ez a vágya már hosszú ideje, de azt gondolom, hogy rengeteg türelem és idő az, amíg ez a csapat összeérik. Rengeteg olyan szegmens van, amit most hallanak játékosok először, akiknek ezt meg kell tanulnia, egymást a játékosoknak meg kell érezni. Ez nagy meccseket kell játszani, hosszú szezon lesz, biztos vagyok benne, és még egyszer most csak azt tudom mondani, hogy ez mindenki részéről, ahogy a miénkről, mindenki részéről türelem, hiszen nagyon jó lenne triplázni, de, de, de én azt gondolom, hogy hogy ha, ha tudunk megfelelően dolgozni, és nem sújt majd minket a világ, vagy az Európa bajnokság után, meg az olimpiai selejtő után probléma, akkor, akkor el lehet kezdeni arról beszélgetni, azt gondolom, hogy, hogy mi lesz majd az év végén. Most évelején én azt gondolom, hogy egyelőre kezdődjön el a szezon, látszuk le az első meccset, ahogy látjátok már most két balszésünk sajnos sérüléssel bajlódik, úgyhogy már ez okoz egy nehézséget, és ennek a, a pótlása már, már azt gondolom, hogy fejtörést okoz. Úgy, hogy már a, a tavalyi évi döntős ugye fog a kijelce ide látogatni Veszpénbe, már így okoz egy problémát nekünk. Hát még a, ha, ha valami esetleg történne a közeljövőre. Ez a harmadik évetek egyben ugye az utolsó szerződésetekből. Hogy látod, hogy sikerült azokat a célokat, amiket akkor megfogalmazhatok? Sikerült elérni, megvalósítani? 
Én azt gondolom, hogy ez az év még hátra van ebből, tehát a konzekvenciát ebből le kell vonni. Nyilván egy tanulási folyamaton megy keresztül a, 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 a mi ketten, a, a Momóval, a csapattal. Én azt gondolom, hogy rengeteget mentünk előre, ez bizonyítja a tavalyi évi sikerességünk. Egyetlen apróság, hogy tavaly nem jutottunk el a Final four ami azt gondolom, hogy sülhetett volna jobban, hogyha Zágrába például nem veszítünk pontot, akkor, akkor lehet, lehettünk volna a Final four ez, ez igen, ez okoz némi maradandót bennünk, vagy, vagy hiányt. Én azt gondolom, hogy idei évben nyilván adott minden, de, de nagyon hosszú az út, és rendkívül sok csapat át, átsingózik arra, amire az előbb te rácáfoltál, vagy rákérdeztél. Az idejében azt mondhatjuk, hogy talán a legerősebb a keret eddig, az elmúlt három évben. Nagyon jó igazolások történtek, és azt látjuk, hogy a csapat egyik eddigi hiányosságának a távoli zónából történő lövések talán megoldódhatnak, ugye Remili és Koszorotov érkezésével. Ez milyen újabb variációkat ad nektek az edzőistávnak? Először is kiváló játékosok érkeztek, de még azt gondolom, hogy nem vagyunk csapat. És amit az elején beszélgettünk, vagy az elején kérdeztél, a legfontosabb az, hogy ez egy csapatként, egy egységként működjön. Ha ez megtörténik, akkor utána mindenkinek meg lesz a maga feladata a pályán, van, akinek a távoli zónáról van, akinek a, a betörések van, akinek a, az asszisztolás. Tehát azt gondolom, hogy most így, hogy a játékosok mit tudnak, azt azt gondolom minden néző, vagy minden szurkoló, vagy minden sportban levő tudja, hogy ezek a játékosok mire képesek. De azt, hogy ebbe a csapatban mire képesek, nyilván azt, a, azt majd az itteni munka, meg a lejátszott mérkőzések fogják bizonyítani. Egy a tény, hogy ezek jó játékosok, akik még, még, még nem dolgoznak úgy, mint csapat, mert még rengeteg idő kell nekik ahhoz, hogy úgy dolgozzunk mindegy, mindegy csapat. Egy picit hajdugorjak vissza csak annyira, hogy a bejelentéskor a fiatalok beépítése is cél volt. Egy picit megváltozott az irány, de azért az jól körvonalazódik, hogy akár Lukács Pöpe, akár Fazakas Gergő érgezésével ez a jövőben megtörténhet, megvalósulhat. Erről tudsz valamit mondani? Igen, a klub... Én azt gondolom, hogy nagyon magas szinten műveli most már az utánpótlásnak a, a menedzselését. Rengeteg játékosunk van kölcsönbe, illetve külföldön, ami azt gondolom, hogy egy külön nagyon nagy lépés, hogy az elsőnek lenni abba, hogy, hogy külföldre játékos tudjunk adni, az azt gondolom egy nagyon nehéz mérföldkő, és egy nagyon súlyos pont a magyar kézilabdázásba, hiszen nagyon régóta nem volt külföldön játszó játékos a, a magyar válogatottba. Ez áttörni látszik, ebbe a, talán mondhatni azt, hogy mi vagyunk az elsők, és én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó dolog, mert ezek a játékosok tapasztalnak, és amikor tapasztaltak, akkor ennek a jelenlegi csapatnak, a, vagy a játékosoknak a, a színvonalán tudnak majd kézilabdázni ugyanazon az elképzelésen, és itt inkább csak a gondolkodásmódot emelném ki, nem pedig a fizikalitás, nem gondolkodásmódba visszaérnek a, ennek a csapatnak arra a szintre, amire jelenleg ez a csapat van. Köszönöm, és még egy utolsó kérdés, a csoportról mit tudsz mondani? A csoport szerintem nagyon erős. Azért, mert a Gudna veszített játékost, kettőt, visszatért egy sérültjük, és kapott a Flensburgtól egy ugyanolyan szintű játékost, majdnem mind a, mind a Simon Pitlik, úgyhogy azt gondolom, a Gudna az továbbra is ugyanazt a színvonalat fogja képviselni. A, a viszlaplok az szerintem brutálisan megerősödött. A Portóval most szembesültünk, hogy az új edző érkeztével mit tudnak képviselni. A, a Barcelonáról és a Magdeburgról azt nem, nem kell beszélni, hiszen top csapatról van szó. Nagyon nehéz csoportunk van, de nyilván ez egy olyan feladat, amit mindenkinek meg kell oldani. Megpróbálunk mindenkit megverni. Mindig győzelemre fogunk törekedni, ebbe biztosak lehetnek a szurkolók, és ezt meglátjuk, hogy majd mire lesz elég. Peti, sok sikert! Köszönöm, Köszönöm.